Hello dear children good afternoon welcome to English Kingdom this is your teacher Deepak Janeja and today we shall begin the lesson lesson number 9 the bond of love bond refers to the link or connection between two people so the bond of love here we shall be talking about the connection between an animal and a human being so yahan par hum kiske bare mein baat karenge ek human being aur ek animal ke beech mein friendship yani friendship bond ki baat karenge बिफोर यू रीड में क्या लिखा हुआ है कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स क्या ह्यूमन बींग्स और वाइल्ड एनिमल्स के बीच में लव और फ्रेंडशिप हो सकती है लेट्स रीड ए फैसिनेटिंग अकाउंट फैसिनेटिंग में सब अकाउंट विच अट्रैक्ट योर अटेंशन द अकाउंट इज वेरी फेंटास्टिक इट्स दिस अकाउंट इज ऑफ एन ऑर्फन स्लत बियर स्लत इज मीन स्लत मीन्स लेजी लेजी बियर एंड हाउ इज द लेजी बियर लेजी बियर इज ऑर्फन ऑर्फन मीन्स the parents of the bear have died that was rescued by the author and it was rescued means saved by the author slut bears inhabit forested areas including the tropical rainforest of india and grasslands at lower elevation elevation means height so here in this paragraph we have been given some information about slut bear where do they live they live in forested areas including the tropical rainforest of india and grassland at lower heights Slut bears have very shaggy hair, as you can see here, and long muzzle. This part of the face is called muzzle. ये जो body का ये जो face का part है इसको muzzle कहते हैं. Using their claws to dig, they can then use their lips to form a tube, which can go deep into the ground. So it is very, it is their speciality that they can, <coughs> they can use their lips as a tube. Uh, and putting very deep into the earth which can go deep into the ground or into hard to reach areas like dead trees for their food and what is their food their food is termites termites kehte hain deemak ko you can hear them suck up their food from several feet away and they have a special quality ki wo dur se hi apne khane ko yani termite ko suck up kar lete hain <coughs> okay let's begin i will begin with bruno my wife's pet slut bear I got him for her by accident. By accident, he got him. He had not purchased it from somewhere. He had not got it from somewhere. By accident, it came to him. Two years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. We refers to the writer along with some of his friends. What were they doing? They were passing through sugarcane fields. Sugarcane fields, ganne ke khet near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. Why were people driving the wild pigs away from their fields? Because wild pigs could damage, could damage or could harm their fields. That's why they were driving wild pigs away from there. Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. Panting means breathing loudly. And uh, when they were looking at all those things, suddenly a black sloth bear came out. A kala जो है लेजी बियर उनकी तरफ भागता हुआ आया एंड व्हेन इट केम टूवर्ड्स देम और जब ये उनकी तरफ आया दे रियलाइज दैट एवरीथिंग वाज ओवर कि आज तो उनकी जिंदगी खतरे में थी इट वाज रनिंग हैवीली बहुत तेज दौड़ रहा था एंड ब्रीदिंग हैवीली आल्सो इट वाज द टाइम ऑफ हॉट सन नाउ आई विल नॉट शूट ए स्लॉथ बियर वेंटनली बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट वन ऑफ माई कंपेनियंस डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट एंड प्रॉम्पली शॉर्ट द बेयर on the spot promptly means immediately the writer said that he did not want to shoot a bear without any reason but his friends did not think that like that uske doston ne aisa nahi socha and immediately they shot and the bear died on the spot as we watched the fallen animal jab wo gire hue janwar ko dekhne gaye we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body उन्होंने क्या देखा कि जो उसकी बैक पर जो ब्लैक फर थे फर मीन्स यहाँ पर बालों से है वो एकदम से खिसके एंड द बॉडी वाज कोलेप्स्ड और जो प्रोस्ट्रेट बॉडी जो है वो नीचे एक और बॉडी थी लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स और उनकी जो बॉडी थी उसकी जो बॉडी थी उस बॉडी के ऊपर जो बाल थे वो बाल एक तरफ खिसक गए ऐसा उनको लगा बट वट वॉज दैट देन वी सा इट वॉज ए बेबी बियर एक्चुअल में एक बेबी बियर था जो अपनी मदर से चिपटा हुआ था और जब उसे गोली लगी तो मदर तो प्रोस्ट्रेट बॉडी के रूप में नीचे गिर गई और वो जो ब्लैक फर मूव हुए थे वो एक्चुअल में बेबी बियर था जो उसकी मदर से छिपका हुआ था 
baby bear that had been riding on its mother's back and what was the baby bear doing it was riding on the mother's back when sudden shot had killed her the little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise and when he realized the bear realized that his mother was dead then he started to make pitiful noise alag alag matlab pitiful noise chillane lag gaya apni mother ke charon taraf chakkar lagane lag gaya zor zor se chillane lag gaya i ran up to it to attempt a creech capture he wanted to capture him the writer run, uh, ran to capture him writer use pakadne ke liye doda it scooted into the sugar cane field scooted means ran away and the bear ran away into the sugar cane field following it with my companions i was at last able to grab it by the scruff of its neck he followed him everywhere and at last he was successful to grab it by the scruff of its neck scruff scruff means uh, जो उसके ऊपर जो गर्दन के ऊपर जो अननेसेसरी जो बाल वगैरह या कोई पट्टा वट्टा टाइप की कोई चीज़ होती है वहाँ से उसको पकड़ लिया वाइल इट स्नैप्ड स्नैप मीन्स झपट्टा मारना उसने भी झपट्टा मारा एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज और अपने लंबे हुक्ड क्लॉज पंजों से मुझे स्क्रैच करने की कोशिश की बट एट लास्ट इट वॉज स्क्रैप्ड और लास्ट में पकड़ा गया वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स वी हैड ब्रॉट and where i got back when i got back to bangalore i duly presented it to my wife gunny bags kehte hain jo jute ke bane hue bags hote hain jinme gehu wagaira rakhe jate hain unhi ko gunny bags kaha jata hai so they had brought the gunny bags with them and immediately they dropped the beer in that gunny bag and this was a gift from the side of the uh, writer to his wife she was delighted how did she react she was very much happy delighted means happy she at once put a colored ribbon around its neck and after discovering the cub was a boy she christened it bruno christen means named so she was very happy and she put a colored ribbon around its neck uske gardan ke charon taraf colored ribbon usne band diya and when she discovered that this was a boy uska naam kya rakha bruno bruno soon took to drinking milk from a bottle took to means learn soon learned ब्रून ने बहुत ब्रूनो ने बहुत जल्दी बॉटल से दूध पीना सीख लिया इट वॉज बट ए स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरी थिंग हेल्स एंड एवरी थिंग इज द राइट वर्ड फॉर ही एट पॉरीज मेड फ्रॉम एनी इन्ग्रीडियंट्स तो वो ना केवल दूध पीना सीख गया बल्कि पॉरीज दलिया खाना भी सीख गया इन्ग्रीडियंट्स मीन्स कंपोनेंट्स किसी भी चीज़ का बना हुआ दलिया हो वेजिटेबल हो फ्रूट हो नट्स हो मीट हो करी और राइस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज भले ही उसमें कितने मसाले डले हुए हैं कॉन्डिमेंट्स कहते हैं स्पाइसिस को चिलीज डली हुई हों ब्रेड एग्स चॉकलेट स्वीट पुडिंग आइसक्रीम एट्सट्रा एट्सट्रा मीन्स द द बियर एट एवरी थिंग वो सब कुछ खाने लगे जबकि जंगलों में इनका भोजन केवल टर्माइट्स होता है एज फॉर ड्रिंक मिल्क टी कॉफ़ी लाइम जूस एरेटेड वाटर एरेटेड वाटर कहते हैं सोडा वाटर को बटर मिल्क बियर अल्कोहलिक लिकर एंड इनफैक्ट एनी थिंग लिक्विड इट ऑल वेन टाउन विद रेलिश रेलिश मीन्स टेस्ट यानी हर चीज को वो बड़े टेस्ट के साथ में खाता था ब्रूनो द बियर बिकेम वेरी अटैच टू आवर टू अल्सेशन डॉग्स एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आवर बेंगलोर सो द बियर बिकेम फेवरेट ऑफ आवर अल्सेशन डॉग्स एंड इट ऑल्सो बिकेम द फेवरेट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स टेनेंट्स कहते हैं किराएदारों को हु आर लिविंग इन आवर बंगलो ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स so he was living a very good life uh, bruno and uh, he was playing he was running into the kitchen and going to sleep one day an accident befell him ek din uske sath mein ek accident ho gaya and what was that accident i put down poison to kill the rats and mice that had got into my li- library and what was the name of this poison barium carbonate so he had bought this uh, barium carbonate to kill the rats and mice jo uski library mein ho gaye the Bruno entered the library as he often did and he ate some of the poison and he ate some of the poison paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet paralysis kehte hain body part ka lakwa ho jana paralyze ho jana to usko itni body ko uski poison khane ke baad mein paralysis ho gaya and it was very difficult for him to stand on his feet wo apne pairon par nahi khada ho sakta tha but he dragged himself on his stumps to my wife lekin apne जो 
उसका जो बैक पार्ट है उस पर घिसटता घिसटता वो कैसे ना कैसे करके उसकी वाइफ की तरफ आया हु कॉल्ड मी आई गेस दैट हैड हैपन आई गेस व्हाट हैड हैपन एंड एज सुन एज द राइटर रिसीव द कॉल और जैसे ही राइटर को कॉल रिसीव हुआ ही इमीजिएटली अंडरस्टूड द मैटर उसे उसी समय सारा माजरा समझ में आ गया ऑफ आई रश इन द कार और वाप टू आई रश इन द कार कार की तरफ वो दौड़ा टू द वेट्स रेजिडेंस वहाँ से वो वेटनरी डॉक्टर के रेजिडेंस में गए वेट रेफर्स टू वेटनरी डॉक्टर वेटनरी डॉक्टर जानवरों का डॉक्टर होता है केस ऑफ पॉइजनिंग एंड द डॉक्टर डिक्लेयर दैट इट वॉज ए केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर बैरियम कार्बोनेट वाक टू दोनों डॉक्टर वाज सरप्राइज कि फालतू बियर है और साथ में बेरियम कार्बोनेट खा लिया इसने इसका क्या मेल हो सकता है आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड ए फीवरिश रेफरेंस टू द इंडेक्स बिगेन ही जस्ट टेक टुक आउट हिज मेडिकल बुक्स एंड फीवरिश फीवरिश मीन्स शार्प एंड शार्प एंड फास्ट रेफरेंस टू द इंडेक्स उस मेडिकल बुक में उसने सारी इंडेक्स देखना शुरू किया वट पॉइजन डिड यू से सर बेरियम कार्बोनेट ही स्टार्टेड टू सर्च बेरियम कार्बोनेट सिम्टम्स पैरालिसिस एंड ट्रीटमेंट इंजेक्शन ऑफ सो एंड सो जस्ट मिनट सर आई विल ब्रिंग माई सीरीज एंड द मेडिसिन सो द डॉक्टर कंसल्टेड हिज मेडिकल बुक एंड फ्रॉम दैट मेडिकल बुक ही फाउंड द क्योर आल्सो ही फाउंड द ट्रीटमेंट आल्सो एंड द डॉक्टर वाज रेडी टू गिव एन इंजेक्शन टू ब्रूनो अ डैश बैक टू द कार ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग फ्लाउंडरिंग मीन्स स्ट्रगलिंग टू मूव अबाउट ऑन इज स्टम्प्स स्टम्प्स अभी भी अपने जो बैक पार्ट है उस पर बैठा हुआ था बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली ही वॉज रैपिडली हिज स्ट्रेंथ वॉज गोइंग he was vomiting breathing uh, was very heavy and heaving flanks and gaping mouth aur uska jo side ka jo hissa tha pet ka wo buri tarah se heave kar raha tha yani buri tarah se uski breathing chal rahi thi mouth gaped tha he was not able to take breath properly hold him every day everybody sab log usko pakad lo it goes in goes the hypodermic bruno squeals and as soon as the hypodermic series a long needle used to give an injection under the skin जैसे ही वो इंजेक्शन गया ब्रूनो स्क्वील्स ब्रूनो क्राइज टेन सी सी ऑफ द एंटीडोट एंटीडोट मीन्स इंजेक्शन जो जहर हो जाने पर दिया जाता है एंटीडोट एंटर्स इज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बींग वेस्टेड टेन मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज देर वॉज नो चेंज इन द कंडीशन सो अनदर टेन सी सी इंजेक्टेड द सेकेंड इंजेक्शन वॉज गिवन टेन मिनट्स लेटर ब्रीदिंग लेस स्टर्ट हॉरस स्टर्ट हॉरस मीन्स नॉइजी ब्रीदिंग अब ब्रीदिंग थोड़ी सी हैवी ब्रीदिंग कम हो गई Bruno can move his arms and legs a little although he cannot stand yet 30 minutes later Bruno gets up and has a great feed means his condition improved he looks at us disdainfully disdainfully means in a hatred way yani tiraskar ki drishti se ghrina ki drishti se he looked at us as much as to so as if he wanted to say what is borium barium carbonate to a big black bear like me yani mere liye एक बड़े से ब्लैक बियर के लिए तुमने बेरियम कार्बोनेट क्यों रखा था वहाँ पे ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग एंड ब्रूनो वाज ब्रूनो हैड स्टार्टेड टू ईट इट मींस टू से ही वाज कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर अनदर टाइम ही फाउंड नियरली वन गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल व्हिच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टर्ट ब्रेकर स्टर्ट ब्रेकर एंड वॉज कीपिंग एज ए वेपन अगेंस्ट द इन ऑफ टर्माइट्स Another incident happened with Bruno, and what was that incident? This was incident about one gallon of old engine oil. The engine में जो oil होता है वो one gallon engine oil था, which I had drained from the sump of the stud breaker. Stud breaker is the name of a car, or sump refers to waste pipe. जहाँ से waste pipe, जहाँ से waste निकलता है car का, उसमें से निकाला था उसने, and he was keeping it. Uh, he was keeping it this engine oil was being kept by him as a weapon against the termites aur us engine oil ko usne ghar mein rakha hua tha termites yani jo deemak hoti hai deemak ke attack se bachne ke liye ya deemak ko maarne ke liye rakha hua tha he promptly drank the lot promptly means jaldi jaldi hastily immediately pura ka pura engine oil pee gaya but it had no ill effects whatever लेकिन उस पर कोई भी इल इफेक्ट नहीं हुआ तो इससे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रोनो हैड ग्रोन मेनी टाइम्स द साइज ही वॉज वैन ही केम ही हैड इक्वल द अल्सेशन इन हाइट एंड हैड इवन आउट ग्रोन दैम सो मंथ्स विद मंथ्स पासिंग मंथ्स गुजरने के साथ में अब ये ब्रोनो बड़ा हो गया था बट वॉज जस्ट एज स्वीट जस्ट एज मिस 
बड़ा तो हो गया था लेकिन उतना ही स्वीट था उतना ही शरारती था जस्ट एज प्लेफुल उतना ही प्लेफुल था एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल ही लाइक्ड ऑल ऑफ अस ही लव ऑल ऑफ अस अबव ऑल ही लव माई वाइफ एंड शी लव हिम टू शी हैड चेंज हिज नॉम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा एंड नाउ द नेम वॉज चेंज प्रीवियसली ही वॉज कॉल्ड ब्रूनो बट नाउ ही वॉज बाबा बाबा इज ए हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय बाबा एक एक हिंदुस्तानी वर्ड है जो स्मॉल बॉय के लिए रेफर होता है एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स टू एट द कमांड और वो कुछ करतब भी दिखाने लग गया था कैसे जैसे कमांड थे बाबा रेसल तो वो रेसलिंग करने लग जाता बाबा बॉक्स तो बॉक्सिंग करने लग जाता ही विगरसली टेकल एनी वन हु केम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड टम्बल और वो किसी को भी तेजी से टेकल कर लेता था जो भी उसके पास में आता रफ लड़ाई के लिए या उससे किसी भी प्रकार से टम्बलिंग के लिए गिव हिम ए स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू आप उसे एक स्टिक दो और बोलो बाबा गन को होल्ड करो और वो स्टिक को आपकी तरफ पॉइंट कर लेगा आज के बाबा वेयर इज द बेबी उससे पूछो बाबा बेबी कहाँ है एंड ही इमीजिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड अफेक्शनेटली स्टम्प ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन इज स्ट्रॉ बैड तो वो एक लकड़ी का छोटा सा हिस्सा निकालता और उसको क्रेडल करने लग जाता यानी अपने गोद में लेकर झुलाने लग जाता जिसे उसने अपने स्ट्रॉ बैड में छिपाया हुआ था बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन लेकिन किराएदारों के बच्चों के कारण पुअर ब्रोनो और बाबा हैड टू बी कैप्ट चेंज मोस्ट ऑफ द टाइम उसे अधिकतर बांध कर रखा जाने लगा बिकॉज इट कुड हैव हार्म्ड द चिल्ड्रन एंड आफ्टर ऑल इट वॉज एन एनिमल देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ and friends advised her to give baba to the jew at masur he was getting too big to keep at home then the writer along with his son and friends advised the wife of the author to give him to jew at masur because he was being very big it was very difficult to keep him at home and uh, it could harm anybody after some weeks of such advice she at last consented consented means to give acceptance usne apni swikriti de di hastily and before she could change her mind hastily means phurti se isse pehle ki she could change her mind apna wo decision change karti a letter was written to the curator of the jew curator means in charge of the jew a letter was written to the in charge of the jew did he want a tame bear for his collection he replied yes the jew sent a cage from masur in a lorry and a distance of 87 miles and baba was packed off so they sent a letter to jew and the jew replied the curator of the jew replied in yes and they sent a lorry also so baba was packed and collected from there and he was being taken to the zoo we all missed him greatly but in a sense we were relieved we were relieved why we were uh, we relieved because he had grown so much big and he could be violent that's why they were feeling now comfortable because it would not harm anybody my wife was inconsolable inconsolable means uh, her tears could not be controlled meri wife ke to aansu rukhi nahi rahe the she wept and fretted fretted ka matlab hota hai worried unhappy for the first few days she would not eat a thing because she was missing bruno or baba very much then she wrote a number of letters to the curator how was baba back come back came the reply as well but fretting he refuses food to she wrote many letters uh, to the curator and asked him about the con- asked uh, the curator about the condition of baba and the letter reply was coming that he was not good and he was not taking food after that friends visiting masur were begged to make a point of going to the zoo and seeing how baba was getting along uske baad mein jo friends masur ja rahe the उनको भी प्रेयर उनको भी रिक्वेस्ट की गई कि आप भी जू जाएँ मैसूर के अंदर तो जू में ज़रूर जाएँ और देखें कि बाबा कैसे चल रहा है उसका काम कैसा है वो दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुकड वेरी थिन एंड सैड एंड द रिपोर्ट कैम दैट ही वॉज नॉट हैप्पी एंड ही वॉज वेरी थिन एंड सैड एंड द कीपर सैड द जू सैड ही वॉज फ्रेटिंग फ्रेटिंग मीन्स ही वॉज बींग वेरी अनहैप्पी ही वॉज नॉट रिलैक्सड फॉर थ्री मंथ्स आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्राम विजिटिंग मैसूर रिस्ट्रेन मीन्स कंट्रोल तीन महीनों तक तो जैसे जैसे राइटर ने अपनी वाइफ को रोका कि मैं सुन ना जाए देन शी सेट वन डे लेकिन उसने एक दिन कह ही दिया आई मस्ट सी बाबा मुझे बाबा से मिलना है आई दर यू टेक मी बाई कार या तो तुम मुझे कार से ले जाओ और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन या फिर मैं बस या ट्रेन से चली जाऊँगी सो आई टुक हर बाई कार सो द राइटर हैड टू टेक हर टू द जू बाई कार फ्रेंड सेट कंजेक्चर्ड कंजेक्टर्ड का मतलब होता है गैस करना दोस्तों का ये अनुमान था उसके दोस्तों का दर द बियर वुडेंट रिकोगनाइज हर कि बियर उसे नहीं पहचानेगा 
I had thought so too, and the writer also was of the same opinion. But while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. But just opposite of the guessing or suggestions or advice of all the all the friends, Baba ne yaha par usse jaise dekha usse pehchan liya. He bo he howled with happiness. Howled means cried. He cried with happiness. She ran up to him, patted him through the bars, and he stood on his head in delight. And what was the reaction of Bruno? He immediately it immediately recognized the lady and it started to dance in delight. Delight means happiness. For the next three hours, she would not leave that case. अगले तीन घंटे तक उसने उस पिंजरे को नहीं छोड़ा राइटर की वाइफ ने शी गेव हिम टी लेमनेड केक्स आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव क्लोजिंग टाइम ऑफ द केस यानी क्लोजिंग टाइम ऑफ द जू जू का क्लोजिंग टाइम पास आ गया और हमें उसे छोड़कर जाना पड़ा माई वाइफ क्राइड बिटरली बाबा क्राइड बिटरली इवन द हार्ड एंड क्यूरेटर एंड एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस सब लोग वाइफ को भी रोना आ गया बाबा भी जोर जोर से रो रहा था इवन जो क्यूरेटर और कीपर्स थे उनको भी बड़ा बुरा लग रहा था एज फॉर मी आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू वट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट रिकनसाइल्ड का मतलब पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था ही हैड प्रिपेयर हिम सेल्फ बिकॉज ही न्यू वेरी वेल वट वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट क्या आगे क्या होगा ओ प्लीज सर शी आस द क्यूरेटर मे आई हैव माई बाबा बैक एंड दिस वॉज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन She requested the curator ki usse usse ka baba wapas de diya jaye. Hesitatingly he answered, "Madam, he belongs to the Jew and it's government property now. I cannot give away government property, but if my boss, the superintendent at Bangalore, agrees, certainly you may have him back." Usne saaf saaf usko bol diya because this was the property of government, so he cannot give that one. But if his boss, the superintendent at Bangalore, agrees, then he definitely will be giving it to him. they followed the return journey to bangalore and immediately they decided that they would go to bangalore and a visit to super, give a visit to superintendent's bangalore and uh, was superintendent ka jo bangalore, bangalore tha wahan pahunch gaya a tearful pleading pleading means request tearful means full of tears baba and i are both fretting for each other missing for each other baba and i are both worried for each other will you please give him back to me writer's wife jo hai ro ro kar wahan usse request kar rahi thi kisse सुप्रिंटेंडेंट से और उसके रिक्वेस्ट का परिणाम भी आया ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड कंसेंटेड मीन्स गेव ए नॉड और उन्होंने उसकी स्वीकृति दे दी नॉट ओनली दैट बट ही रॉट टू द क्यूरेटर न केवल इतना ही बल्कि क्यूरेटर को ये भी लिखा कि टू लैंड अ केज कि हमें एक पिंजरा लैंड करे लैंड करने का मतलब देना फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर ताकि बियर को वापस बेंगलोर छोड़ा जाए बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन आर्म्ड विद द सुप्रिंटेंडेंट्स लेटर वापस हम लोग मैसूर गए हमारे पास में सुप्रिंटेंडेंट का लेटर था बाबा वाज ड्रिवन इनटू ए स्मॉल केज बाबा को एक स्मॉल केज में लाया गया एंड हॉइस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार और कार के ऊपर उसे लादा गया द केज वाज टाइट सिक्योरली एंड ए स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वाज एक्म्पलिश्ड और अंत में उसको बड़े सावधानी से बेंगलोर लेकर आ गए वंस होम अ स्क्वाड ऑफ कुलीज वर एनगेज फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड एक बार घर आ गया उसके बाद में कुलीज का एक पूरा ग्रुप हमारे कंपाउंड में एक स्पेशल काम के लिए लगाया गया एन आइलैंड वाज मेड फॉर बाबा एक आइलैंड बनाया गया सबसे पहले तो उसके अब आइलैंड कैसे बनाया गया एक प्लेन सरफेस के आसपास में ये 20 फीट लॉन्ग था 15 फीट वाइड इस आइलैंड की लंबाई थी 20 फीट लॉन्ग और 15 फीट वाइड एंड इट वॉज सराउंडेड बाई ए ड्राई पिट और इसे एक सूखा गड्ढा या मोट खाई की से चारों तरफ घेर लिया गया ये जो मोट या खाई थी सिक्स फीट वाइड थी और सेवन फीट डीप थी इससे उसको घेर लिया गया अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फाउल्स वाज ब्रॉट फाउल्स अ काइंड ऑफ बर्ड फाउल्स एक काइंड ऑफ एक तरह का पक्षी होता है एक वुडन बॉक्स जिसमें कभी फाउल्स रखे जाते थे उसको लाया गया एंड पुट ऑन द आईलैंड और उसे आईलैंड पर रखा गया फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट ताकि बाबा वहाँ पर रात को सो सके स्ट्रॉ वॉज प्लेसड इन टू कीप हिम वार्म अंदर घास बिछाई गई ताकि उसकी बॉडी वार्म रह सके एंड इज बेबी और उसकी उसका बेबी बेबी यहाँ पे उसका कोई बेबी नहीं था वो जो लकड़ी वगैरह जो लेके घूमता था उसी को बेबी का नाम दिया गया द नॉल्ड स्टम्प नॉल्ड स्टम्प मीन्स ट्विस्टेड स्टम्प अलॉन्ग विद इस गन और जिस स्टिक को वो गन समझता था उन सब खिलौने थे उसके उसके साथ में उसे रखा गया द पीस ऑफ बैम्बू 
बोथ ऑफ विच हैड बिन सेंटिमेंटली प्रिजर्व सिंस ही हैड बिन सेंट अवे टू द जू ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी सा, सावधानी से रखी गई थी संभाल कर जब उसे जू में भेजा गया उससे पहले उस संभाल कर रखी गई थी वर्क पुट टुगेदर फॉर हिम टू प्ले विथ इन अ फ्यू डेज द कुलीज हॉइस्टेड द केज ऑन टू द आईलैंड एंड बाबा वाज रिलीज कुछ दिनों के अंदर जो जितने भी कुलीज लेबर्स थे उन्होंने केज को आईलैंड पर रख दिया और बाबा को रिलीज कर दिया गया ही वॉज डे लाइटेड स्टैंडिंग ऑन इज हिंड लेग्स अपने हिंड लेग्स कहते हैं पीछे के पैर पीछे के पैरों पर खड़े होकर नाचने लग गया ही पॉइंटेड इज गन एंड क्रेडल्ड इज बेबी और खेलने का वही तरीका उसको गन को पॉइंट आउट गन को पॉइंट करना किसी की तरफ और अपने बेबी को क्रेडल करना झुलाना माय वाइफ स्पेंट आवर सिटिंग ऑन ए चेयर देर वाइल ही सेट ऑन हर लैप यानी उसकी जो पत्नी थी वो चेयर पर काफ़ी समय तक वहाँ बैठी रहती और वो उसकी गोद में बैठा रहता ही वॉज फिफ्टीन मंथ्स ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू अब वो काफ़ी बड़ा भी हो गया था और बहुत भारी भी हो गया था द वे माई वाइफ रीच इज द आईलैंड एंड लीव इट इज इंटरेस्ट तो उसका आईलैंड क्यों बनाया गया था आईलैंड बनाने का मतलब है उसको चारों तरफ से खाई से क्यों घेरा गया था ताकि वो इधर उधर जा ना सके किसी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचा सके और दूसरी बात है वो दूसरे जो किराएदार के बच्चे हैं या कोई दूसरे बच्चे हैं उनको नुकसान ना पहुँचा सके केवल उसकी वाइफ या घर के और दूसरे मेंबर ही उसके पास जा सकते थे तो वो उसकी वाइफ आइलैंड पर कैसे पहुंचती थी ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी आई हैव टाई द रॉप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री राइटर ने क्या किया था कि एक मैंगो ट्री जो वहां पर था उसकी ऊपर लटकती हुई ब्रांच के ऊपर एक रस्सी बांधी थी विद ए लूप एट इट्स एंड इसके एंड पर एक लूप बना हुआ था पुटिंग वन फूट इन द लूप लूप के अंदर एक पैर रख, रखते ही शी किक्स ऑफ द विद द अदर वो दूसरे पैर को मूव करती थी और सिक्स फुट का जो गैप था जो सराउंडिंग पिट उसके चारों तरफ जो खाई बनी हुई थी उसका जो सिक्स फीट का गैप था उसको क्रॉस करके वो उसके पास पहुंच जाती थी द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे और जो रिटर्न जर्नी थी वो भी ऐसे ही करती थी बट हु कैन से नाउ दैट इज लथ बियर हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन लेकिन अब कौन कह सकता है कि एक जो लेजी बियर होता है उसमें अफेक्शन नहीं होता कोई मेमोरी नहीं होती कोई इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती सब होती हैं क्योंकि अगर अफेक्शन नहीं होता तो वो कैसे इतना डिलाइटफुली नाचता उसके सामने कैसे उसको पहचान लेता तो अगर मेमोरी नहीं होती और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं अंडरस्टैंडिंग भी होती है सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम द बॉन्ड ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो